So I'm not already live with you. Hello, Bhaiya. Hi. Ami Borno Ho. Borno Ho. Our Shakti Adhyan Doubt Fiddles. Our senior Bhaiya. Achha, already, um, I'm already introduction to Ike to Pori Dee Bhaiya. Because I'm already Akhun Mane Adhyan Ke Join Kutsa Shabai. So, I don't think she already. আমরা আর একটু পরে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন তো দিলে হয়তো খুব ভালো হয় সবাই দেখতে পারবে সো ভাইয়া কেমন আছেন এই তো ভালো আছি তুমি কেমন আছো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া অনেক ভালো এখন এই লকডাউনে এই ভাইরাসের সময় যে আমরা বেঁচে আছি এটাই আসলে অনেক সো আলহামদুলিল্লাহ বলা চলে এই যে কেমন আছেন এটা থেকে আমার একটা জিনিস মনে পড়ে গেল আর কি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ফ্যামিলির মধ্যে তো অনেকে মুক্তিযোদ্ধা থাকে সবার যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে এমন অনেকেই থাকে তো আমার একজন মামা থেকে শোনা তো উনি বলছিল ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম মামা কেমন আছেন তো মামা বলছিল যে উনিশশো সালে যখন যুদ্ধ করতেছিলাম তখনও মানুষ জিজ্ঞেস করতো একজন আরেকজনকে ভাই কেমন আছেন তখনও মানুষ বলতো ভালো আছে হ্যাঁ আমরাও সেরকমই ভালো আছে এখন কিন্তু আশা করি আমাদের ভালো লাগাটা ভালো থাকাটা আবার আগের মতন হয়ে যাবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আমরা সবাই আসলে এটাই চাচ্ছি এবং চাই খুব দ্রুত এই সিচুয়েশন গুলো ঠিক হয়ে যাক যাই যাচ্ছে আমাদের সবার উপর দিয়ে এটা আসলে আমরা যে পার করছি এটা খুব কঠিন একটা সময় সো অলরেডি আমাদের আমাদের সাথে পনেরো জন আছে प्रथम चाय समस्या मुक्तिजुद्ध चलमान सकल शहीद रक्त बनीमेश अर्जित रक्त फिर बांगलेश पता उठे स्वाधीन करता तुम्हारे करूम भाव संग्राम कर आईन श्रृंखला रक्षाकारी बाहन मुहूर्तेमाजर जर भूमिका पालन करते चाहिए बर्तमान 
এবং যারা চায়নার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে বর্তমানে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত আছেন বাংলাদেশে মনে হয় আমরা অনেকেই তো সবসময় দেখি আমরা বিভিন্ন মিটিং মিটিং এর মধ্যে দেখি দিয়েছি তো রক্ত আরো দিব রক্ত কিন্তু আমরা বর্তমানে ছাত্র জনতা বর্তমানে যুবকগণ বল দিতে চাই জাতির কাছে একটা মেসেজ দিতে চাই তা হলো আমরা রক্ত দেওয়ার দিন আমাদের শেষ আমাদের এখন মেধা দেওয়ার দিন আমরা মেধাবিত্তিক বাংলাদেশ মেধাবিত্তিক একটি সমাজ ব্যবস্থা ইনশাআল্লাহ আমরা সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশকে উপহার দিতে পারবো এবং আমি বর্তমানে চায়না থেকে মাস্টার অফ ল করে চট্টগ্রাম পোর্টের মধ্যে কর্মরত আছে পাশাপাশি নিজের কিছু ছোটখাটো বিজনেস আছে ওগুলি পড়ে যাচ্ছে আশা করি যারা চায়নাতে পড়াশোনা করছেন যারা চায়না থেকে পড়াশোনা করে দেখে আসবেন সকলকে সর্বস্তরের সহযোগিতা যতটুকুই আমার ছোট মেধাই আমার ছোট পরিসরে দেওয়া সম্ভব সকলের জন্যই অলরেজ হেল্পটা বা কিছু একটা করতে পারবে বলে আশা করি সবাই দোয়া করবে সবাই আসা বাকি আছে তো আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটাতে আমরা ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব যে আমরা সবাই বাঙালিরা একসাথে মিলে চায়না বাংলাদেশের মধ্যে যে একটা কানেকশন একটা ভালো কানেকশন তৈরি করা বা ভালো কিছু পড়ার চেষ্টা করা প্রতিটা ভার্সিটি থেকে প্রতিটা স্টুডেন্ট ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব এই জন্যই তো গ্রুপটা সো ভাইয়া আমরা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার জন্য আমরা মেনলি লাইভে এসেছি আমি এখানে শুধুই হোস্ট হিসেবে এসেছি আপনাকে কোয়েশ্চেন করব আর নিজের পক্ষ থেকে প্লাস আমাদের গ্রুপের সব মেম্বারদের পক্ষ থেকে সো আমরা অলরেডি চল্লিশ জন আমাদের সাথে আছেন আপনাদের যার যা কোয়েশ্চেন আছে ভাইয়ার কাছ থেকে চায়নায় থাকা নিয়ে চায়নায় পড়াশোনা নিয়ে ইউনিভার্সিটি লাইফের কোনো এক্সপিরিয়েন্স বা কোনো প্রবলেম যে কোনো কিছু আপনারা চাইলে ভাইয়ার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভাইয়ার নিজের সাধ্য মতো চেষ্টা করবে আপনাদের গাইড করার সো সবাই আমি একটু কমেন্ট গুলো পড়ে নিচ্ছি সাউন্ড সমস্যা করছে ভাইয়া আপনার ইয়ারফোন সমস্যা সম্ভবত ভাইয়া আপনার কি সমস্যা হচ্ছে জি একজন বলছেন যে সাউন্ড সমস্যা করছে ও কাশিম কাশিম ভুইয়া ভাইয়া উনি বলছেন যে সাউন্ড একটু সমস্যা হচ্ছে সো ইয়ার ফোনটা ভাইয়া একটু চেক করবেন সো আমাদের এখানে অনেকগুলো কমেন্টস এসেছে আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম সোহান ভাইয়া জি সো আমরা শুরু করে ফেলি ভাইয়া আমি কি সবাই আপনারা সবাই কোয়েশ্চেন করেন আমাদেরকে আপনাদের প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর আমরা বাকি সবার প্রশ্ন আসতে আসতে না 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 সেরকম কিছু হবে না সমস্যা নেই সবই আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে অবশ্যই কখন থেকে হলো বা কেন আপনি চায়না পছন্দ করলেন কারণ আরো অনেক অপশন থাকে তো কেন চায়না কেন চায়না এর ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো অনেক লম্বা সেটা হলো আমার ফ্যামিলির অনেকেই চায়নার চাইনিজ গ্রাজুয়েট আমার ভাই ভাবি বোন আমার কাজিনের ছেলে মেয়ে হ্যাঁ আমার কাজিন কিছু অনেকেই চায়না থেকে গ্রাজুয়েট করা তো ছোটকাল থেকেই দেখতাম সবাই চায়নায় লেখাপড়া করতে যাই তাই তো আহ দু হাজার বারো সালে আমার একবার ফ্যামিলি থেকে ডিসিশন হয় যে চায়নাতে লেখাপড়া করতে যাব ব্যাচেলারটা ওখানে বিয়ে করব। কিন্তু বর্তমানে সেই সময় আমি মনে করি যে যেহেতু আমি লয়ের স্টুডেন্ট হ্যাঁ চাইনিজ ল চাইনিজ লিগেল সিস্টেম আর বাংলাদেশের লিগেল সিস্টেম সেই না হ্যাঁ 
আর হচ্ছে বাংলাদেশে অনেক বড় একটা যেটা পার্থক্য এটা হচ্ছে বাংলাদেশে যে রকম আত্মপক্ষের সমর্থন সুযোগ থাকে চাইনার মধ্যে কমন ল লিগ্যাল সিস্টেমটা নাই ওখানে কাস্টমারি ল লিগ্যাল সিস্টেম যে এই জিনিসগুলো হয়তো কিছুটা টেকনিক্যাল টার্ম ল এর স্টুডেন্টরা ভালো বলতে পারবে যার জন্য আমি তখন চাইনাতে পড়তে না গিয়ে আমি বাংলাদেশেই ভর্তি হয়ে যাই এর পরবর্তীতে যখন আমি কোর্টে প্র্যাকটিস করা শুরু করি অনার্স লাইফ শেষ করার পরে দ্যাট টাইম মনে হলো যে ইন্টারন্যাশনাল লয়ের উপর কিছু পড়াশোনা করি এবং ইন্টারন্যাশনাল লয়ের উপর পড়াশোনা করতে গিয়ে এটা রিয়েলাইজ হলো চাইনা যেহেতু হাব অফ বিজনেস পুরো ওয়ার্ল্ডের জন্য তো ওই জায়গার মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল লয়ারদের ভালো একটা ডিমান্ড বা তোমার সিভিল ল এর ভালো একটা ডিমান্ড যে জিনিসটা বাংলাদেশের মধ্যে আমরা যখন যাই তখন এত ভালো ইংলিশ বলতে পারতো না আর কি জিনিসটা তো এখনো অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারে অনেক ক্ষেত্রে বলতে পারে না তো তখন বাংলাদেশের যে যারা বিজনেস করত তারা অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো এবং তারা কার কাছে যাবে এই রেমিটেন্স বা এই যে প্রবলেমের সলিউশন সলিউশনটা কোথেকে আসবে এই জিনিসটা ছিল না তখন এখন অনেকগুলো ল ফার্ম হয়ে গেছে তো ওই জায়গা থেকে আসলে আমার ইন্টারেস্টটা বেশি হয়ে যাওয়া আর কি তো এর প্রেক্ষিতে আমি চলে যাই এত বেশি চিন্তা ভাবনা না করে এবং দেখতে দেখতে তো শেষই করে ফেললাম একজন ভাইয়া আমাদের জিজ্ঞেস করেছেন তিনি আচ্ছা সাউন্ড ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া সাউন্ড ঠিক আছে সেটা জানানোর জন্য ভাইয়া <laughs> চাইনা অন্যান্য দেশের মতন জব বান্ধব দেশ না এইটা আমাদের সকলের মাথায় রেখে কাজটা মানে চাইনার তে জব করতে যাওয়া বা সবকিছু এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে প্রথমত চাইনা একটা বিজনেস হাব তো ওখানে গিয়ে পড়ালেখা শেষ করার আগেই মনে হয় কোনো একটা বিজনেস সেট আপ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার যে আপনার যে সাবজেক্টে আপনি পড়ছেন ওই সাবজেক্টে আপনি অনেক বেশি পারদর্শী পারদর্শিতা আপনার আছে অনেক বেশি দখল আছে আপনি কোন একটা জব সেক্টরে কাজ করতে চান তাহলে বিভিন্ন কোম্পানি আছে ওই কোম্পানিগুলোর মধ্যে সিভি একভাবে আপনি দুভাবে করা যায় এক নাম্বার হচ্ছে আপনি কোম্পানিগুলোর মধ্যে ভ্যাকেন্সি আছে কিনা ওইটা চেক করে করে ওইটা ফলো আপ করে করে আপনি ওদের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে থাকেন আরেকটা বড় যে অংশটা সেটা হচ্ছে মাস্টার্স শেষ করার আগে কিন্তু বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বেশ বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিতেই যেটা ইন্টারন্যাশনাল অফিস আছে তো ওই ইন্টারন্যাশনাল অফিস থেকে অনেক অনেক ছেলে পেলেই যারা গ্র্যাজুয়েট করবে তাদের জব হয়ে যায় তো একটু চোখ কান খোলা রেখে ওই জব গুলোর দিকে বৃষ্টিপাত করা দরকার আর কি তো আর হচ্ছে যারা জব করবেন তাদের সর্বপ্রথম একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনার যাতে থাকে কারণ হচ্ছে সবাই জানেন যারা চায়না তেলা করা করছেন চায়নার মধ্যে যদি আপনি বিজনেস করতে চান বা জব করতে চান ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার একটা থাকি তো আপনি যদি আশা করি এত বেশি প্রবলেম হবে না তার থেকেও 
আমি প্রেফার করি বাংলাদেশে কেন চলে আসবে না আমাদের মেধা গুলো কেন চাইনাতে থেকে যাবে বাংলাদেশের মধ্যে এখন অনেক অনেক প্রচুর আপনার চাইনিজ কোম্পানি হয়ে গেছে তো এখানে জব এর জন্য अप्लाई করাটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে এই না ভাইয়া অনেকে আছে যেমন আমি নিজেও কিন্তু চাই যে আমি বাইরে সেটেল হব সেটা চায়না হোক বা চায়নায় গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে অন্য কোথাও अप्लाई করলাম তো আমরা কি তাও অনেকেই আছে যারা বাইরে একবার যাওয়ার পর সেটা চায়না যাওয়ার পর চাচ্ছে অনেকেই যে আমি চায়নাতেই সেটেল হলাম তাই না ওখানে থাকলাম ওখানে ফিউচারটা আর একটু ভালো করে করে নিলাম কারণ বাংলাদেশের লাইফস্টাইলের চেয়ে কিন্তু অবশ্যই মানতে হবে যে চায়না হোক ইউএসএ হোক ইউকে হোক যেখানেই হোক আমাদের লাইফস্টাইলটা কিন্তু আর একটু উন্নত আর আমরা সবাই চাই একটু উন্নত লাইফস্টাইল নাগরিকত্ব লাভ করা যায় চাইনাতে অতটা সহজ না অন্যান্য দেশে যেরকম পাঁচ বছর থাকার পরে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি যেটা হয়ে উঠে আর কি আমি মনে করি না যে এরকম চিন্তা ভাবনা করে কোন একটা লাভ হবে আর কি আর কিছু একটা কিছু আছে অনেক ক্ষেত্রে লাইক অনেকেই বিয়ে করে থেকে যায় অনেকেই বিজনেস সেটেল করে থেকে যায় ইন্টার্নশিপ করতে পারবে কিন্তু চাইনার মধ্যে জব করাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইলিগেল হ্যাঁ আপনি বিজনেস করতে পারবেন ইন্টারন্যাশনাল অফিসে জব হতে পারে বা ইউনিভার্সিটির কোন একটা ব্রাঞ্চে কিন্তু এমন না যে আপনি টিচিং জব করবেন হ্যাঁ যেটা আমরা চাইনার মধ্যে দেখি আর কি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইলিগেল এবং যদি এরকম ধরা পড়ে ভালো মতোই একটা পানিশমেন্ট হয়ে যায় তো আমি মনে করি যারা বাংলাদেশ থেকে ব্যাচলার করতে যাচ্ছে একটু নিজেকে গুছিয়ে জাস্ট সরি একটু নিজেকে গুছিয়ে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে 
ক্রিয়েটিভ কিছু করা যায় বিজনেস শুরু করা যায় বা আউটসোর্সিং করা যায় হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো বেটার বা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়েলি যদি কিছু করতে চাই আমাদের চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর একটু বেশি মনোযোগটা দিতে হবে 100% কাজ করো কিন্তু আমরা একটা বলছেন <laughs> তারপর কি বলছিলেন বাংলাদেশে না এসে আচ্ছা ওনার প্রশ্নটা একটু একটু মানে বড়ই মনে হচ্ছে যে চীন থেকে ব্যাচেলার টা শেষ করে আমি যদি চাই ইউরোপিয়ান কোন দেশে যেতে প্রত্যেকটা দেশের নিজস্ব কিছু ল থাকে যেমন আপনার উপর ডিপেন্ড করা থেকে নিজে ওদের ল গুলো একটু মানতে হবে বা ওগুলো একটু চেক করে নেওয়া দরকার যে কান্ট্রিতেই আপনি যাবেন সেই কান্ট্রিতেই একটু দেখে নিতে হবে ওদের প্রস্তুতিটা কি দিয়ে দেয় আর কি আমাদের দেশে করে কিনা আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বা আপনি কি ক্যাপাবল কিনা ওই দেশে যাওয়ার পরে আপনাকে আপনি লিড করার জন্য আপনি ক্যাপাবল কিনা এটা এমপিসি এর উপরও ডিপেন্ড করে হুম হুম কিন্তু এটাই ধরে নেওয়া যায় যে আপনি যদি আইএলটিএস এ ভালো মার্কস থাকে জি আর বা টোটাল ডিআরই সিমেট্রি এটাই করে তো ওগুলোর মধ্যে ভালো মার্কস থাকলে আপনি अप्लाई করতে পারেন अप्लाई করতে বাধা নাই কিন্তু আপনাকে নিবে কি নিবে না এটা ওই দেশের এমবসির উপর অনেকটা ডিপেন্ড করে আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে রাসেল ভাইয়া যিনি কমেন্টটা করেছিলেন রাসেল রানা জয় আপনি তো শুনছেন নিশ্চয়ই ভাইয়া আচ্ছা 
সো নেক্সট ভাই একটা দুই তিনজন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে অনলাইন এক্সাম নিয়ে একটু কিছু বলেন আমরা একটু ছোট করে অনলাইন এক্সাম নিয়ে একটু শুনে ফেলি যে ওনারা মনে হয় এখন বলছেন যে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কারণ বাসায় বসে সবাই অনলাইন এক্সাম দিচ্ছে অনলাইনে মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজের যে মানে এইচ এস কে লেভেল ওয়ান টু এগুলো দিচ্ছে সো সবাই জানতে চাচ্ছে একটু ভাই অনলাইন এক্সাম নিয়ে কিছু কি বলতে চাচ্ছেন আচ্ছা অনলাইন এক্সাম তো আমরা পরিচিত হলাম এই কোয়ারেন্টাইনের সময় তাই তো এই সময়টায় আমরা অনেক ভালো কিছু অ্যাচিভ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ তো অনলাইন এক্সামের মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট আপনি অনলাইনের মধ্যে প্রিপারেশন নেওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং প্রিপারেশন আপনি নিলেন ফার্স্ট তো প্রত্যেকটা এক্সামের মধ্যে প্রিপারেশন নেওয়াটা প্রথমত এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু দ্বিতীয়ত অনলাইন এক্সামের মধ্যে যেটা প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়াইছে বাংলাদেশের জন্য কয়েকজন স্টুডেন্টের সাথে কথা বললাম গতকাল সেটা হচ্ছে আপনার ইন্টারনেট আপনার ইন্টারনেটটা এটা মেক শিওর করেন যে আপনার ইন্টারনেটটা ভালো অবস্থার মধ্যে আছে এমনটা যাতে না হয় যে আপনি অনলাইন এক্সাম দিচ্ছেন বা অনলাইন ইন্টারভিউ দিচ্ছেন আপনি হয়তো ভালো প্রেজেন্টার খুব সুন্দর করে আপনি প্রেজেন্ট করতে পারেন হ্যাঁ অনেকেই আছে পড়ালেখায় এত ভালো না কিন্তু প্রেজেন্ট করতে করতে খুব সুন্দর করে সে প্রেজেন্ট করতে পারে তো ওই প্রেজেন্ট করতে গিয়ে যদি আপনার ইন্টারনেটের যদি প্রবলেম হয় তাহলে কিন্তু আপনার মার্কসটা অনেক কমে যাবে তো এইটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর দ্বিতীয়ত আপনারা যদি প্রিপারেশন নেন প্রিপারেশন যদি এইচএস কে যদি প্রিপারেশন নেন তাহলে অনলাইন এক্সামও দিতে পারেন আর যদি বাংলাদেশে যারা আছেন বর্তমানে এখনো কি সান প্রবলেম হচ্ছে আপনারা যদি কোন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি যখন যদি মনে করেন যে আপনার অনলাইনে এইচএস কে এক্সাম দেয়া যায় কিনা তার থেকেও এই কথাটা ভাবার আগে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের তিন জায়গার মধ্যে এইচএস কে এর ক্লাসগুলো হয় আর কি তো ঢাকা ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি সান্তামারিয়াম এই তিন জায়গায় আপনারা যোগাযোগ করে এইচএস কে এর যেটা ফ্যাক্ট এই জিনিসটাই সমাধানে আসতে পারেন তো মনে হয় ইউনিভার্সিটি গুলোকে যোগাযোগ করাটাই বেটার হবে যেহেতু আপনারা বাংলাদেশে আছেন বর্তমানে তো যারা বাংলাদেশে আছেন তারা প্রিপারেশন নেওয়ার সাথে সাথে এই ইউনিভার্সিটি গুলোর সাথে কথা বলে দেখতে পারেন আর भैया चाइना <laughs> আপনার ভালো একটা জব আছে কিনা এইটা একটা বিরাট ইস্যু সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করার আগে আর হচ্ছে আপনি কোনো একটা বিজনেস স্টার্ট করছেন কিনা এটাও একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়ায় আর বিয়ে সাদের হিসেবে এটা মনে হয় চাইনিজ লয়ারদের হেল্প নেওয়াটা বেটার হয় হ্যাঁ আর সিটিজেনশিপ ইস্যুতে এক এক 
একটা পার্সনের উপর এক এক রকম ভাবে এটা প্রভাব করে বা এটার অ্যাপ্লিকেশনটা করার ক্রাইটেরিয়া গুলো ফিলআপ করার জন্য আপনার কিছু মিনিমাম যোগ্যতা লাগে হ্যাঁ প্রথমত হচ্ছে আপনি কি ভিসাই এখন আছেন ওখানে আপনি কি স্টুডেন্ট ভিসাই আছেন ওয়ার্ক ভিসাই আছেন বিজনেস ভিসাই আছেন কি ভিসাই আছেন ওইটা একটা দেখার বিষয় হ্যাঁ দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি সিটিজেনশিপের জন্য এমনি কিছুদিন চায়নাতে আছেন পাঁচ বছর চায়নাতে আছেন আপনি সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন না এমনটা না আপনার আপনি কি ওখানে জব করছেন কিনা এটা একটা দেখার বিষয় কারণ হচ্ছে চায়নাতে অন্যান্য কান্ট্রির মতন আপনি এতগুলো ফ্যাসিলিটিস পাবেন না হ্যাঁ অন্যান্য খানে যেরকম আপনি যদি বেকার থাকেন একটা বেকার ভাতা থাকে হ্যাঁ ওই জিনিসগুলো যেহেতু পাবেন না চায়নাতে সিটিজেনশিপ जब कर जब कर ले कतदिन मेयरता कतदिन जब टाइमेंट ना कि जस्ट हम मार्केटिंग सब जिन गोते तो হুট করে এই জিনিসটার অ্যান্সারটা দেয়া যাবে না আর কি যেহেতু এটা একটা দেশের আইন শৃঙ্খলা এবং প্রস্তুতিউরের সাথে রিলেটেড আচ্ছা ভাইয়া আরেকজন কোশ্চেন করেছেন আচ্ছা আমি খুবই দুঃখিত আপনারা সবাই কমপ্লেন করছেন আমার বিরুদ্ধে যে আমি আপনাদের কমেন্ট করতে পারছি না একসাথে আমি পড়ার চেষ্টা করছি যদি মিস হয়ে যায় আমি চেষ্টা করছি আবারও নিয়ে এসে পড়তে আমাকে একটু অপেক্ষা করবেন সবার অ্যানসার গুলো শুনবে আরেকটা আমি অ্যাড করি যদি কারো কমেন্ট গুলো যদি আমরা পড়তে না পারি যেহেতু আমরা হয়তো জাস্ট 3 মিনিটের একটা লাইভ এখানের মধ্যে সব কথাগুলো ডিসকাস করা পসিবল না যদি আমরা পড়তে না পারি পরবর্তীতে আমরা হয়তো এক দুই দিন এক দিন দুই দিন এমনটা টাইম লাগবে কিন্তু আমরা এদের অ্যানসার গুলো দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ জি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই দেব আচ্ছা একজন কোশ্চেন করেছেন টপিক প্রতীক চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু সাজেশন দরকার ছিল চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু সাজেশন আমাদের সবারই আসলে দরকার সো ভাইয়া Chinese language suggestion for development of the suggestion is our own. Yes. 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 So, first of all, what is the matter? You can just do it. You can 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 do it. দ্বিতীয়ত আপনি তারপরে ছয় সাত মাসের পরে যখন আপনি বুঝবেন যে পর্যন্ত আপনার মোটামুটি আপনি আইতে চলে আসছে তারপর আপনি চাইনিজ সোসাইটিতে মুভ করেন লাইক ইউনিভার্সিটি থেকে জাস্ট বের হন ফরেনারের সাথে থাকেন না আর হচ্ছে সব সময় বাংলাদেশে বাংলাদেশের থেকে যারা যায় সবাই তো আড্ডা প্রিয় হ্যাঁ তো সবসময় যদি আমরা বাংলাদেশের যারা ফ্রেন্ড তাদের সাথে তো আড্ডা দিবই হ্যাঁ আমরা যদি চাইনিজ ফ্রেন্ডের সাথেও আড্ডা দেই তাহলে অনেকটা ডেভেলপ করে যে জিনিসটা আমি বুঝি সেটা আমার চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ যতটুকু ডেভেলপ হয়েছে খুব একটা বলতে পারি তা না কিন্তু হচ্ছে যতটুকু ডেভেলপ হয়েছে পুরাপুরি আমার ইউনিভার্সিটি থেকে বের হওয়ার কারণে হয়েছে ইউনিভার্সিটি যদি আপনি গন্ডির মধ্যে বসে থাকেন রুমের মধ্যে ডরমিটরির ভিতরে যদি আপনি বসে থাকেন চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ হবে না যেটা আমরা সবাই এই জিনিসটা আমরা চাইনিজ ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের হেল্পটা নিতে চাইনিজ ফ্রেন্ডের হেল্প আর হচ্ছে চাইনিজ লোকাল যে বাজারগুলো আছে হ্যাঁ আর হচ্ছে লোকাল পিপল যারা আছে তাদের সাথে আমরা কমিউনিকেশনটা বাড়াতে পারি যেমন চাইনিজ আই যারা আছে হ্যাঁ শুশু যারা আছে আমাদের ডরমিটরিতে ওদের সাথে কথা বলি বা ইউনিভার্সিটি থেকে বের হই জাস্ট ফার্স্ট এন্ড লাস্ট কথা হচ্ছে ডরমিটরির ভিতরে থাকা যাবে না ডরমিটরির ভিতরে থাকলে ওই জাস্ট বাংলা আর ইংলিশটাই ডেভেলপ করবে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা আমি একজনকে উত্তর 
বাপি ভাইয়া আপনি অ্যানসার পাচ্ছেন না অ্যানসার পাচ্ছেন না বলছেন আপনার কোশ্চেনটা এমন যেটা আমাদের লাইভ সম্পর্কে মানে লাইভের টপিকে যাচ্ছে না আমি সরি টু সে দ্যাট আপনি জিজ্ঞেস করছেন চায়নাতে কিভাবে বিয়ে করা যায় সেটা তো আমি করতে পারি না বা আমাদের গেস্ট যে আছেন উনিও আসলে আপনাকে এই জিনিসটা নিয়ে গাইড করতে পারছেন না রিয়েলি সরি ফর দ্যাট ফর নট রিডিং ইউর কমেন্ট ওকে সো ভাইয়া আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন করি কোশ্চেন না আপনি আমাদেরকে একটু আপনাকে আপনার যে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সবসময় কোপ আপ করা প্লাস হচ্ছে ফার্স্ট ডে অ্যাট চাইনিজ ইউনিভার্সিটি এবং আপনি কিভাবে জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করেছেন সেই বিষয়ে আমরা জানতে চাচ্ছি ওকে প্রথমত বলে রাখি যে এই লাইভটা হবে সেটা মনে হয় আমরা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের উপর করতে পারি হ্যাঁ যাতে এইচএসসি 6 কমপ্লিট করা আছে বা যারা হাইয়েস্ট মার্কস পেয়েছে তাদেরকে নিয়ে আমরা লাইভ করতে পারি এটা মনে হয় আমাদের সবার জন্য ভালো হবে আর হচ্ছে যে কথাটা বললে আমার ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স কেমন ছিল সেটা হলো জাস্ট চাইনাতে যাওয়ার পরে আমার যেটা সবচেয়ে বড় ভুল আমি সব জায়গার মধ্যে টাকা পয়সা খরচ করে ফেলছি আমরা বুঝি না যে কোন জায়গার মধ্যে আমাদের জিনিসটা কিনতে হয় হ্যাঁ কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা থেকে কোথায় যেতে হয় এই জিনিসটা আমরা বুঝি না এখন দিদি হয়ে গেছে দিদি ইংলিশে হয়ে গেছে হ্যাঁ অনেকটা ইজি আমরা বলতে পারি এখান থেকে এখানে ভাড়া কত সবার যে যতজন মানে অনেকের থেকে যে কথাটা শোনা সেটা হচ্ছে এয়ারপোর্টে যাওয়ার পরে ট্যাক্সি ভাড়াটা বেশি নাই হয়তো তোমার এক্সপেরিয়েন্স এমন তো এইটা এটা এটা একটা খারাপ তো আমরা মনে হয় আগে ভাগে জিনিসগুলো দেখে নিতে পারি আর ফার্স্ট এক্সপেরিয়েন্স ওরকম ভাবে বলার মতন কিছু নাই যেহেতু হচ্ছে আমার চাইনিজ সোসাইটির সাথে আমার একটা আগে থেকে কোঅপারেশন ছিল চাইনার ইউনিভার্সিটিগুলো কেমন হবে টিচাররা কেমন হয় চাইনিজ ফ্রেন্ড ছিল আগে থেকে সব সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ফেসবুকের মধ্যে অনেকগুলো যেই ইউনিভার্সিটিতে আমি লাইক যে ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পেলাম হ্যাঁ যে ইউনিভার্সিটি যে যে ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই সেই সিটিতে আমি ফার্স্ট থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে আমি দেখলাম যে কোন ওই ওই সিটিতে আমি কাউকে পাই কি না ফেসবুকে চাইনিজ ফ্রেন্ড হ্যাঁ তাদের সাথে আমি আসলে কোঅপারেশনটা বাড়াই যার কারণে চাইনিজ লাইফ ফার্স্ট থেকে এমনটা খারাপ ছিল এমনটা না ভালোই ছিল আচ্ছা ভাইয়া আপনার আপনার এত এত প্রশ্ন আসছে আপনার জন্য আমাদের ছয় তারিখে পদার্থ পরীক্ষা এগারো তারিখে চাইনিজ এইচ এস কে টু এইটিন তারিখে হচ্ছে মানে আঠারো তারিখে ম্যাথ আমাদের উই চ্যাটে প্রশ্ন দেওয়া হবে দুই ঘন্টা টাইম উত্তর লিখে ফটো তুলে উই চ্যাটে সেন্ড করতে হবে উনি আমাদের একটু আগে জিজ্ঞেস করলো আমাদের অনলাইন এক্সাম হিসেবে মানে এক্সাইনমেন্ট ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন তো উনি এটা নিয়ে আবারও জানতে চাচ্ছেন खाप खाचे ना एम टाइ तुम्हें फिल कर আপনার জন্য যেটা প্রথমত সাজেশন থাকবে সেটা হলো ফার্স্ট আপনি নিজের যেই কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস নিজের যেই মেইন সাবজেক্টগুলো ওই দিকে আপনি আগে ওইটার স্টাডিটা একটু ভালো করে করেন পরবর্তীতে যে টাইমটা থাকবে ওইটা নিয়ে আপনি এসকের প্রিপারেশনটা নেন তাহলে মনে হয় বেটার হয় কজ হচ্ছে এইচ এস কে আপনি সারা জীবন করতে পারবেন এইচ এস কে পঞ্চাশ বছর বয়সে যায় করা যাবে হ্যাঁ কিন্তু আপনি যেই একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস আপনার মেইন একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস যেটা আপনার মেইন একাডেমিক সাবজেক্ট যেটা এটার প্রিপারেশনটা মনে হয় আগে নিয়ে আসা উচিত তারপর পরবর্তীতে আপনি এইচ এস কে মনে হয় এইচ এস কে দিকে যেতে পারেন আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে না পারার এমন কিছু নাই মানুষ হয় না যে আমরা আসলে পুরো বছরই কিন্তু কিছু পারি না আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় হ্যাঁ আমি পুরো বছরই কিছু পারতাম না পরীক্ষার আগের দিন 
হ্যাঁ পরীক্ষার আগে রাতে যে পড়ালেখাটা হয় পরীক্ষার আগে রাতে কিন্তু পুরো বইটাই শেষ করে ফেলা যায় আর কি তো না পড়ার কিছু নাই আস্তে আস্তে চেষ্টা করে যান আর হচ্ছে যদি বেশি পরিমাণ কোন হেল্প লাগে তাহলে আপনার রিলেটেড সাবজেক্ট যে পাশ করে গেছে তার সাথে মনে হয় আপনি যোগাযোগ করতে পারেন चेस्टा कर আর নেক্সট লাইভ গুলোতে সুন্দর করে একটা একটা লাইভ করে এগিয়ে যাওয়ার টপিক গুলোতে ব্রডলি ডিসকাস করার টপিক গুলোর উপর সো আজকে ভাইয়ার যে ইউনিভার্সিটি লাইফ এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা এটা একটু লাইফ এক্সপেরিয়েন্স रिलेटेड একজন জিজ্ঞেস করেছে যে বাবা মন মনে করেন চায়নাতে লেখাপড়া করে হয়তো অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে কিন্তু এখানে আমি দেখছি অধিকাংশ ছেলে মেয়ে অনেক পিছিয়ে তাদের জন্য কি বলতে চাচ্ছেন আপনি সম্পর্কে আপনার কিছুটা হলেও আইডিয়া নিয়ে যান বাংলাদেশ থেকে দ্বিতীয়ত হলো আপনি এমনটা মনে করে তাই নাতে লেখাপড়া করতে যাবেন না যে আমি বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় যেটাকে বলে আর কি আমি বিদেশ যাচ্ছি হ্যাঁ এমনটা চিন্তা করে আপনি চাই নাতে পড়ালেখা করতে যাবেন না আর ওখানে গিয়ে যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি আমরা হয়তো নিজেদেরকে কেয়ার করতে পারি না নিজেদেরকে আমরা সামলে নিতে পারি না বিভিন্ন ধরনের চাকচিক্য বা মনোনিবেশ করতে পারি রেজাল্টটা যদি ভালো করতে পারি এবং আমাদের মাথায় যাতে রাখি যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশে গিয়ে এই যে চায়নার মধ্যে সেই কয়েকটা ক্লাস করে বা অনলাইনের মধ্যে कम्पिटिशन जब करते कथा टा जर माथा रखे तरह प्रब्लेम होना এইটাও যেমন সত্য চায়না থেকে মানে চায়না থেকে পাস করার পরে বাবা মা মনে করে অনেক বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে এরকম ভাবে তো ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করার পরে বা 
চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বা পাবলিক ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রত্যেকটা মা বাবাই মনে করে যে যেখানেই পড়ছে তার সেখান থেকে সে একটা ভালো জায়গার মধ্যে যাবে হ্যাঁ কিন্তু সবার ক্ষেত্রে তো তা হয়ে উঠে না আর এটাও সত্য যে চায়না থেকে যারা লেখাপড়া করছে এখন আপনাদের অনেক বড় ভাই আপনাদের অনেক বড় বোন তারা ভালো জায়গায় আছে আর হয়তো আমরা সবাই মনে করছি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ালেখা করছে বা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ালেখা করছে আমরা সবাই ধরে নেই যে তারা ভালো একটা পজিশনের মধ্যে যাবে হ্যাঁ কিন্তু এটা তো হয়ে উঠে না এর এটা যেমন হয়ে উঠে না তেমনি চায়নার মধ্যে যারাই পড়ালেখা করতে যাবে তারাই যে ভালো একটা জায়গার মধ্যে যাবে এটাও হয়ে উঠবে না এটাও খুব স্বাভাবিক নিজেকে আপনি কম্পিটিশনের জন্য যদি তৈরি করে রাখেন তাহলে আপনি যেই জায়গায় যাবেন আপনি যেই জায়গায় যেতে চান সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য তো আপনাকে পরিশ্রম করে রাখতে হবে এটা স্বাভাবিক নিজেকে যদি আপনি গুটাই নিতে পারেন বিভিন্ন কিছু থেকে কিছু স্পেসিফিক কাজকর্মে থেকে তাহলে আশা করি এই প্রবলেমটা আপনাদের ফেস করতে হবে না ঠিক আছে সো আমাদের সিফাত খান ভাইয়া জিজ্ঞেস করেছে যে ভাইয়া চায়নাতে ফার্স্ট এসে চাইনিজ ফুড গুলো কিভাবে ট্রাই করেছিলেন চাইনিজ ফুড নিয়ে আপনার একটা মেমোরেবল স্টোরি শুনতে চাই চাইনিজ ফুড চাইনিজ ফুড গুলো কিভাবে ট্রাই করলাম অ্যাকচুয়ালি চায়নাতে যাওয়ার পরে নুডলস খেলাম ভালো ভালো ছিল মানে ভয়টা কাটাচ্ছি আসলে যে শুনলাম যে ওখানে খাবারটা খুবই খারাপ হয় অনেক রকমেরই খাবার হ্যাঁ তো আস্তে আস্তে জিনিসটা আসলে আপনাকে কোপ আপ করে নিতে হবে আপনার মাথার মধ্যে রাখতে হবে যেটা আপনি নতুন একটা এনভারনমেন্টে যাচ্ছেন আপনি ওখানের মতন করে নিজেকে কোথায় রাখবেন লাইক বাংলাদেশের মানুষের অনেকেই তো অনেক যারা ভালো কাজ করে বা ভালো পজিশনে আছে তাদের কি হসপিটালের খাবার অনেক সময় খেতে হয় না হসপিটালের খাবার যদি আমরা অনেকেই পছন্দ করি না খুব বেশি স্বাস্থ্যকর খাবার হ্যাঁ আমার মাকে সবসময় আমি বলি যে মশলা টশলা কম দিয়ে কেন রান্না করো স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করে হ্যাঁ তো জিনিসগুলো অনেকেরই মজা লাগে অনেকেরই মজা লাগে না নিজেকে আস্তে আস্তে গুছাই নিতে হয় কিন্তু আমারটা ভালো ছিল খারাপ ছিল না এতটা এখন আমি ডাম্পিং খেতে খুব বেশি পছন্দ করি তারপর হচ্ছে বাংলাদেশে গত ডিসেম্বরে আসার পরে জানুয়ারিতে আসার পরে চায়নার নুডলস খেতে খুব বেশি মিস করি চায়নার বার্বিকিউ গুলো খুব বেশি মিস করি বিশেষ করে ফুড স্ট্রিটের রাতে ঘোরাফেরা হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আসলেই মিস করি ছিল তা বিদেশে প্রয়োগ করতে যাই এতে অনেক ঝামেলা ঝগড়া একে অন্যকে না দেখতে পারা ভিন দেশে নিজেদের মান ক্ষুণ্ণ করা এই ব্যাপারে একটু সাজেস্ট করবেন বাঙালি বাঙালির মধ্যে যে জিনিসগুলো আমরা নিজেরা ধরে রাখতে পারি না নিজেদের কালচার বা হিন দেশে গিয়ে আমরা যে নিজেদের দেশি মানুষের সাথে এতটা মানে কি বলবো আমার আসলে ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না সেটা হচ্ছে আপনি আপনার সার্কেলটা কিভাবে গুছাবেন সম্পূর্ণ নিজের উপর ডিপেন্ড করে 
প্রথমত আপনি আপনার সার্কেলটা কিভাবে গুছাবেন সেটা আপনি চায়নাতে যাওয়ার হয়তো এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি বুঝে যাবেন যে আপনি কার সাথে মিশবেন কার বিহেভিয়ার কেমন হ্যাঁ কার ব্যাকগ্রাউন্ডে না যাওয়া দরকার নাই কিন্তু কার বিহেভিয়ার কেমন এটা আপনার বুঝে নেওয়া দরকার আপনি ফ্রেন্ডশিপ করার আগে দুই নাম্বার হচ্ছে যদি এটা হয় এটা হয় তাহলে কিন্তু আপনার এই ধরনের প্রবলেমগুলোতে ফেস করতে হবে না আপনাকে দুই নাম্বার হচ্ছে যারা এই টাইপের কাজগুলো করে হ্যাঁ আমি আমারও অনেক খারাপ এক্সপিরিয়েন্স আছে যারাই এই টাইপের কাজগুলো করে তাদেরকে হয়তো আস্তে আস্তে জিনিসগুলো আস্তে আস্তে ম্যাচিউর হয় না মানুষ এমন আস্তে আস্তে ম্যাচিউর হয়ে উঠবে যেমন আমরা লাইক যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে যাই হ্যাঁ বা হচ্ছে যারা ভালো একটা কলেজে ভর্তি হতে যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পরে আমরা তো খারাপ ফ্রেন্ডও পাই আমরা ভালো ফ্রেন্ডও পাই হ্যাঁ হয়তো বাইরের দেশে বসবাস করছি দেখে জিনিসটা আমাদের চোখে বড় আকারে দেখছি হ্যাঁ আর যদি আমরা আমাদের দেশে থাকতাম এই জিনিসটাকে বড় আকারে দেখতাম না আর হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এটা সবার জন্যই যারা আমরা বাংলাদেশের থেকে বাইরে যাচ্ছি সবাই কিন্তু আমাদের পাসপোর্টটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি আমাদের সবুজ পাসপোর্টটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি তাই তো তো এমন কোন কাজে আমাদের তো জড়ানো উচিত না যেটার মাধ্যমে আমাদের পুরো বাংলাদেশের কমিউনিটিটাকেই একটা খারাপ কথা শুনতে হয় কিন্তু আসার কথা হচ্ছে এই পর্যন্ত আমার দেখা মতে চায়নার মধ্যে বাংলাদেশের যারা বাংলাদেশের বসবাসরত চায়নার মধ্যে বসবাসরত বাংলাদেশের যারা ছাত্র ছাত্রী বা শিক্ষক আছেন অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটাই এখন পর্যন্ত ভালো লাগে খারাপ তো লাগে না এমনটা হয়তো প্রত্যেকটা পার্সেন্টেরই খারাপ আর প্রত্যেকটা পার্সেন্টেরই ভালো দিক থাকবে খারাপ ভালো মিলাই হচ্ছে মানুষ তো হচ্ছে আমরা যদি পজিটিভ ওয়েতে সবার সাথে কথা বলি হয়তো জিনিসটা কমে আসবে আর হচ্ছে বাংলাদেশের কমিউনিটি ডেভেলপ করার জন্য বাংলাদেশের মধ্যে বন্ডিংটা বাড়ানোর জন্যই তো আমাদের এই উদ্যোগ তাই তো তো আশা করি আমরা এখানে প্রত্যেকটা সাপ্তাহিক লাইফ গুলো হবে এর মাধ্যমে অনেকজনের সাথেই পরিচিত হতে পারবো হ্যাঁ মানে আমার নিজেরটা আসলে কন্ট্রোল করা উচিত আমি নিজে নিজে যদি নিজেরটা দেখে নিজেকে নিজের ফ্যামিলিকে নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি হয়তো বা বাকি দুই তিন জন সেভাবে হয়তো বা তারাও মেনটেন করবে ইনশাল্লাহ সো আপনি নিজেই ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশ্চেনটা করেছেন ভাইয়া আপনি নিজেরটা চালিয়ে যান বাকিরা হয়তো আপনাকে দেখে শিখবে ইনশাল্লাহ সো আজকে ভাইয়া আমরা অনেক সবাইকে রিপ্লাই যাতে না হয় দুই নাম্বার হচ্ছে আপনার ডিপার্টমেন্ট থেকে পাবেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার দ্বিতীয় যে সাজেশনটা থাকবে এটা হচ্ছে টমেটোরির মধ্যে থাকা যাবে না 
ডরমিটরির মধ্যে থাকলে আপনি চাইনিজ লাইফটাকে আসলে এনজয় করতে পারবেন না চায়না থেকে কোনো একটা আপনি চায়না থেকে খুব একটা বেনিফিটেড হতে পারবেন না হয়তো বাংলাদেশিদের মধ্যেই বিজনেস করেন বাংলাদেশিদের মধ্যেই পরবর্তীতে জবের জন্য আপনি বাংলাদেশের কোনো একটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু যে আপনার চাইনিজ কমিউনিটির সাথে একটা কোঅপারেশনে যাওয়া এই জিনিসটা আপনার হয়ে উঠবে না আর তৃতীয়ত হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটির যে ট্যুর গুলো আছে হ্যাঁ ওই ট্যুর গুলোর মধ্যে অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ওই ট্যুর গুলোর মধ্যে আপনি সেলফি তুলতে যাচ্ছেন না ওই ট্যুর গুলোর মধ্যে আপনি ছবি তুলতে যাচ্ছেন না ওই ট্যুর গুলোর মধ্যে আপনাদেরকে অনেক ভালো ভালো কিছু কোম্পানিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওই কোম্পানি গুলোর যে ওই কোম্পানি গুলোর যে মানুষ গুলো রিপ্রেজেন্ট গুলো রিপ্রেজেন্টেটিভরা থাকবে তাদের সাথে যাতে সম্পর্কটা ভালো করে ওই দিনের একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে আপনি যদি তাদের সাথে সম্পর্ক ডেভেলপ করতে পারেন আর যদি আপনি সম্পর্ক ডেভেলপ করতে না পারেন ওই দিনের অ্যাচিভমেন্ট হবে শুধুমাত্র আপনার সেলফিটা আপনার ফেসবুকের মধ্যে পোস্ট দিয়ে দুইশো লাইক পাওয়াটা হ্যাঁ তো এটা মাথায় রাখবেন যারা কোম্পানি ভিজিট করতে যাচ্ছেন যে যে ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি থেকে এই তো নিয়ে যাওয়া হয় তাই না আমাদেরকে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হয় ওই কোম্পানিগুলোর সাথে ভালো একটা কোঅপারেশনে যাওয়ার চিন্তা করবেন আর যারা ব্যাচেলারের মধ্যে আছেন তারা চিন্তা করবেন যে আপনার চার বছর পরে আপনি সেকেন্ড ইয়ার থেকেই আপনার চিন্তা করতে হবে ফার্স্ট ইয়ার আপনি খেলা ফেলা করে ছেড়ে দিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্ট ইয়ার আপনি এই লাঞ্জলামিয়া খেয়ে টুরিস্টিটে ঘোরাফেরা করে আপনি চাইনিজ হয়তো চায়নাটা কীরকম সেই জিনিসটা দেখলেন হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার থেকে কিন্তু আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনার আফটার গ্রাজুয়েশন আপনি কোন জায়গাটাই আপনি যাবেন আপনি কি বিজনেস করবেন আপনি কি জব করবেন আপনি কি চায়নাতে করবেন আপনি কি বাংলাদেশে করবেন অন্য দেশে করবেন প্রত্যেকটা জিনিস আপনার মাথায় রেখে মনে হয় আগাতে হবে আপনি কি চায়নাতে যদি আপনি জব করতে চান আপনার এইচ এসকের দিকে আপনি মনোনিবেশ করেন আপনি যদি বাইরের দেশে যাইতে চান তাহলে হচ্ছে আপনার আইএলটিএস বা অন্যান্য যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে ওই রিকোয়ারমেন্ট গুলো ফিল করেন আমি মনে করি না তিন বছর সময় লাগে না কোন একটা কোম্পানির সাথে বা কোন একটা পার্সনের সাথে ভালো রিলেশন ডেভেলপ করতে তো এই জিনিসগুলো যদি আসলে প্ল্যান ওয়াইজ যদি আগানো যাই জাস্ট চায়নাতে গেলাম চায়নার মধ্যে ঘোরাফেরা করলাম চলে আসলাম এই জিনিসটা হয়ে উঠবে না ভালো একটা কিছু নিয়ে আমরা ব্যাক করতে পারবো অধিকাংশ ছেলে বার বা অন্যান্য জায়গায় কাজ করে কিন্তু এটি চায়নার আইনের বিরুদ্ধে বার বলতে কি ক্লাব বা বার বুঝেছে ওকে তাদের জন্য কি বলতে চাচ্ছেন যদি কাজ করতেই হয় তাহলে কোন স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে চায়নাতে প্রবেশ করেন কেন স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে চায়নাতে প্রবেশ করে না এতে করে পুলিশদের কাছে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের অন্য রকম ধারণা তৈরি হচ্ছে এতে আপনি কি বলতে চান এতে বাংলাদেশের সরকার কি আইন দিতে পারে বাংলাদেশের সরকার আসলে কি আইন দিতে পারবে তো 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 দুইটা আসলে আইনি রিলেটেড क्वेश्चन ভাইয়া আমি কখনো করি নাই যদিও হ্যাঁ কখন আমি জিনিসগুলো জানতাম লয় ব্যাকগ্রাউন্ড হওয়ার কারণে আমি জানি যে ওখানে কোন কোন ধরনের শাস্তি গুলো হতে পারে বা হচ্ছে ওরা কি স্টেপ নিতে পারে আর কি তো আপনি যদি এমন কোনো সম্মুখীন হন যে আপনি কোনো একটা চাইনিজ কে মেরে দিলেন রাস্তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয় কি চাইনাতে এই জিনিসটা খুব বেশি হয় যে আপনি 
ইলেকট্রিক বাইক চালাচ্ছেন ইলেকট্রিক বাইক চালানোর সময় কোনো একটা চাইনিজ কে মেরে দিবেন ওই অবস্থার মধ্যেই আপনিও কিংবদং হ্যাঁ ও চাইনিজ বলে যাচ্ছে আপনি বুঝতেছেন না হ্যাঁ ওই অবস্থার মধ্যে পুলিশ চলে আসলো পুলিশ চলে এসে আপনাকে 30000 আরএমবি 20000 আরএমবি ফাইন করে দিল তো এই জিনিসটার ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আপনি যদি এরকম কোন প্রকার প্রবলেমের মধ্যে পড়ে যান কোন একটা অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে বা কোন একটা পুলিশ সিগন্যাল দিল পুলিশ সিগন্যাল দিলে তো অবশ্যই ওখানে দাঁড়ায় যাবেন কোনো কথা ছাড়া আপনি ওখানে দাঁড়ায় যাবেন দাঁড়ায় বলবেন যে আমি ওই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট আমার ভুল হইছে এটা হ্যাঁ মাপছে আপনি চলে আসবেন আর চাইনার অনেক পুলিশে এখন মাশাআল্লাহ ইংলিশ বলতে পারে কিছুটা খুঁটিনাটি আর কোনো একটা ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট বললে আপনি যদি গুরুতর অপরাধ না করে থাকেন তাহলে এরকম কোনো প্রকার প্রবলেম হয় না হ্যাঁ আপনি যদি অমায়িক হন আপনি যদি অন্যভাবে বিহেভ করেন তাহলে তো তারাও অন্যভাবে স্টেপ নেবে দ্বিতীয়ত আপনি যদি কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলেন হ্যাঁ যে আপনি ফাইন খেয়ে ফেলছেন বিশ হাজার আর এমবি তিরিশ হাজার আর এমবি পঞ্চাশ হাজার আর এমবি ওই ক্ষেত্রে কখনোই লাইক নেগোসিয়েশনে যাইতে চাইবেন না ওখানে যায় আপনি একটা যার সাথে আপনি করছেন যার সাথে ঘটছে হ্যাঁ তাকে আপনি পুলিশের অবর্তমানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবর্তমানে কোন পেপার ওয়ার্ক ছাড়া তাকে টাকাটা দিতে যাবেন না যদি এমন হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন হয় আপনি তোমাকে আমি দশ হাজার আরম্বি দিচ্ছি আমার তিরিশ হাজার আরম্বি চলে আসতো আমি তোমাকে দশ হাজার আরম্বি দিয়ে দিচ্ছি ওই চাপে এটা না এটা যদি করেন সে কিন্তু আবার পরবর্তীতে আপনার থেকে ডিমান্ড করতে পারে ও কিন্তু অস্বীকার করতে পারে আপনি একটা প্রবলেমের মধ্যে করতে পারেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই যেই অ্যামাউন্টটাই আসুক হ্যাঁ ওইটা পুলিশের অবর্তমানে দেয়া যাবে না বা পুলিশ স্টেশনের বাইরে কোনো কি ওর সাথে কোনো প্রকার একটা এমনটা করা যাবে না যে পুলিশ স্টেশনে যাচ্ছি না আমি তোমাকে এত টাকা দিয়ে দিচ্ছি এমনটা যাতে না হয় কিন্তু ও কিন্তু পরে আপনার থেকে ডিমান্ড করতে পারে হ্যাঁ তো এর তখন কিন্তু আপনি সেক্ষেত্রে আপনার টাকাটা লুজ করবেন তো এমন ফার্স্ট অফ অল চাইনাতে নতুন রুলস আছে আসতেছে যে ই বাইক চালানো সময়ও যাতে হেলমেট পরে তো হেলমেটটা আমরা অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আমরা এটা এনশিওর করব দ্বিতীয়ত হচ্ছে তেলের বাইক অবশ্যই চালাবো না যদি আমাদের থেকে লাইসেন্স না থাকে বা হচ্ছে তেলের বাইকের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা ডুপ্লিকেট নেম প্লেট দিয়ে চালাই যেটা আসলেই একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি কিন্তু বাইরে পড়ালেখা করতে গেছেন তো আপনি কিন্তু দেশের মধ্যে নাই আপনি আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে কয়জন গেল হ্যাঁ বাইরে পড়ালেখা করতে তো এই জিনিসটা যদি আমরা ওখানে গিয়ে যদি এই জিনিসগুলো যদি এখনো কন্টিনিউ করে থাকি আশা করি আমি আপনারা এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে নিজের পাসপোর্টটার যাতে কোনো অসম্মান না হয় লাল সবুজের পতাকাটাকে যাতে আমরা কালোতে রূপান্তরিত না করি আর সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কি ছিল শুধুমাত্র চাইনাতে না আমার সাথে মালয়েশিয়ান স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট যিনি তার সাথে দু এক মাস আগে কথা হচ্ছিল তারা কি স্টেপ নিচ্ছে এই জিনিসটার ব্যাপারে মালয়েশিয়াতেও যাই চায়নাতেও যাই বা যে কোনোখানে যেই জায়গার মধ্যে আপনার এমন জায়গার মধ্যে আপনি যাচ্ছেন যেই জায়গার মধ্যেই যাচ্ছেন না কেন যেই কান্ট্রির মধ্যেই যাচ্ছেন না কেন আপনার আপনি যাওয়ার সময় কিন্তু এমবেসিকে জানাচ্ছেন বা ভিসার আগে বা অ্যাডমিশনের আগে আপনি কিন্তু এই জিনিসটা লিখছেন যে আপনি ওই দেশের আইন শৃঙ্খলা আপনি রক্ষা করে চলবেন তো এটা পুরোপুরি মানুষের মানসিকতার উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ আমি জানি যে এখানে অনেকেরই বাধ্যবাধকতা থাকে অনেকের বাবা অসুস্থ হয়ে যায় যাওয়ার পরে অনেকের হয় কি ফ্যামিলির খুব করুণ অবস্থা চলে আসছে এমনও হয় অনেকেই বাধ্য হয়েও পরে হ্যাঁ এক তরফাভাবে আমি বলতে চাচ্ছি না যে সবাই খারাপ বা সবাই শুধুমাত্র এটার জন্যই যাই হ্যাঁ কিন্তু 
আমরা ট্রাই করব যে এই জায়গাগুলোর মধ্যে টিচিং জব বা বারের মধ্যে জব এই জায়গাগুলোর মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি ক্রিয়েটিভ কোনো একটা কিছু করি ক্রিয়েটিভ অনেক বিজনেস আছে অনেক বিজনেস আছে ক্রিয়েটিভ আপনি যারাই চায়নাতে যাচ্ছেন আপনার বিজনেসের ক্ষেত্রে যদি বিজনেস স্টার্ট করেন আপনি যে চায়নাতে আছেন ওইটাই হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট আপনার কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগবে না আপনি যে চায়নাতে আছেন আপনি যে চায়নার মধ্যে গিয়ে সব কোম্পানি গুলোর সাথে আপনি কোঅপারেশনে যাচ্ছেন ওইটাই হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট তো বারের মধ্যে জব করতে হবে বা টিচিং জব করতে হবে এটা ফ্যাক্ট না शेष पर्यायर प्रश्न गो কিছু টপিক ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা নেক্সট লাইফে নিয়ে আসবো এক এক দিন এক এক জনকে নিয়ে আসবো যারা এই টপিক গুলোতে আলাদা আলাদা ভাবে পারদর্শী ঠিক আছে সো ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট লাইফে ভাইয়া আপনিও বিদায় নিয়ে নেন আমরা আজকের মতো লাইফটা শেষ করে দেব সবাইকে ধন্যবাদ চায়নাতে বসবাসরত বাংলাদেশি ছাত্রদের এবং চায়না থেকে গ্র্যাজুয়েট করে চলে আসা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখছেন এবং আমরা আশা করি চায়নার থেকে যারা পড়ালেখা করে আসছেন তারা সকলেই বাংলাদেশের বিনির্মাণের জন্য স্বপ্নের বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ করার জন্য আগামীতে বাংলাদেশ সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাংলাদেশ সরকার এবং সকলকেই আহ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবেন দেশের ক্লান্তিকার মুহূর্তে বা চায়নার কোন দুর্যোগময় মুহূর্তে বাংলাদেশ কমিউনিটি যেন একটা বন্ধুসুলভ কমিউনিটি হিসেবে চায়নার পাশে দাঁড়াতে পারে এবং বাংলাদেশের সর্বোপরি বাংলাদেশের পাশে যাতে আমরা সব সময় থাকতে পারি আমাদের লাল সবুজের পতাকাটাকে যাতে আমরা সমন্বিত রাখতে পারি লাল সবুজের পতাকার কোনো প্রকার মানক্ষুণ্ণ হয় এমন যাতে কোনো প্রকার কাজ চায়নার মাটিতে বা অন্য যে কোনো দেশের মাটিতে যাতে না করি এবং যার ক্ষেত্রে যেইটার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রহরী হিসেবে ছাত্র জনতা যে উনিশশো সাল থেকে বাংলাদেশের জন্য কাজ করে আসছে ভাষা আন্দোলনের সময় যারা কাজ করে আসছে সেম তেমনি ভাবে আমরা আমাদের মেধা দিয়ে আমাদের ধান দিয়ে আমাদের পরিশ্রম দিয়ে যাতে বাংলাদেশের স্বপ্নের বাংলাদেশটাকে আমরা সুন্দরভাবে আগামী দিন भैया